الجيش اللي هو يعتبر يوم العرض انا وبنتي وابني كنا بننزل هنا التحرير بس ما كناش بنبان كنا بنمشي كل يوم بعد حظر التكوين فعايز اقول لك يعني اول مره احس باحباط وان انا ندمانه ان احنا عملنا كده يعني احنا شعب الطبع وطيب وغلبان وراجين بقلبنا اي شعب في اي دول تانية ما ترضاش باللي احنا كنا راجين بيه ما زالك بنحمد ربنا بنشكر فضله ف لما اتاخد مني من 61 يوم وانا ما عنديش غيره حسيت ب ب ب ب يعني حسيت ان انا عايشه ميته وميته عايشه مش 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 قادره اعبرها لك استاذ اللي انا اقدر اقوله لك ان ان الثوره ضاعت الثوره لغايه دلوقتي ضاعت وما اكتملتش ويا عالم هتكتمل ولا لا بس طول ما في شباب ربنا يحميها اعتقد ان هي مش هتجيب يعني احنا 85 مليون لو طلعنا مليون شباب محترم يبقى الثوره دي ان شاء الله مش هتجيب لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه كم من فئه قليله هربت فئه كثيره باذن الله ايا كان هو بيقول لك الكلام ان المصري اللي بيقف ضد مصري ويموت مصري زيه او مسلم زيه ما بيبقاش شهيد لا الشهاده دي ربنا اللي يعلمها سبحانه وتعالى بس انا دي شباب خارجه سائره سائره غضبانه عشان عشان الظلم عشان ما خدتش حقها الشباب دي مش خارجه كده وخلاص مش خارجه من فراغ مش خارجه بلطجيه زي ما هم طلعوهم ان هم بلطجيه لا البلطجي اللي بيثبت واحد في الشارع ويطلع منه فلوس زي ما بيحصل الوقت ده البلطجي البلطجي اللي هو بيتهجم على البيوت وبيسرق زي ما الجيش و... والحكومه اللي احنا فيها دي بتسرقنا الوقت هم مطلعين لك بيقولوا لك احنا هندي اهالي الشعب ازيتونا ايه؟ دي فلوسنا اصلا. التعويض اللي انتوا كاتبينه ده دي حاجه تافهه جدا ودي فلوسنا فلوس الشعب ده اصلا. انتوا شغالين بما بمقوله من دقن وفتنه. واخد بالك يا ابني؟ فاللي حاصل اللي احنا فيه ده ظلم. ظلم ما يبقى واحد كبير زي ده راجل كبير عنده 60 سنه ها بيشقى على لقمه عيشه ده مش بلطجي. ده راجل عايز ياكل بكرامه. ده حرام. ده المفروض يبقى ليه معاش وليه معيشة كريمة اللي الشباب دي راحت عشان ده حرام اللي احنا فيه ده حرام المشير يقول لي والجنزور يقول لي ابني ده اللي ما عندوش غيره عنده استعداد يتنزل على ابنه ويدهولي التعويض اللي هم بيقولوا عليه انا مش عايزاه انا اديهم 30 الف ويدوني اللي موت ابني اموت اللي موت ابني وادي له 30 الف اللي هم عايزين يدوها لي بس انا مش عايز اكتر من كده ده مطلب الوحيد اللي موت احمد يوم 19 اول شهيد في الثوره الثانيه اديله 30000 وموته زي ما موت ابني لو هشحت ال 30000 من 30 واحد من 30000 واحد لو هاخد من كل واحد جنيه هعدي على 30000 مواطن في مصر واقول لهم كل واحد يا جماعه يدوني جنيه عشان انا عايزه ادي الديه للي قتل ابني اقتله واوديها لاهله زي ما شاب زي الفل زي ده خريج تجاره يموت ولسه عيد ميلاده 2 3 يتم 23 ما كملش 23 ابني كانت في نيتش الدنيا فيه كان ابني طوع مش ابن عاوض الله يرحمه ويسامحه عمره ما زعلني فيه كان سندي في الدنيا اجيب زيه منين انا تاني المشير ده اللي هو طالب الناس اللي طالبه المستحيل والمشير ده اللي قاعد على الكرسي مزين له حياته ها يجيب لي ابني مش هو قاعد بيقول كل ربنا استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم ربنا فاكر كل للشيء يكون فيكون المشير ده بيقول للشيء يكون فيكون هو الجنزور يجيبوا لي ابن طلعوا لي ابن من القبر وادوا له الحياه وانا اعرف رساله تكفل المؤمنين شر الكتاب زي ما بيقول لو يقدر الناس اللي في الحكومه بتاعتنا البايظه الناس اللي هم شالوا اول صف وبقيه الصفوف زي ما هي الناس اللي شغاله زي العرايس المايونيت في حسني حسني لغايه دلوقتي بيحكم بس احنا بنضحك على نفسينا بس بيحكم من بعيد الناس لو تعرف تجيب لي احمد وتطلعوا لي من قبره وحيدي ان ما عنديش غيره سندي في الدنيا اللي هيشني بعد ما اموت يجيبوه غير كده انا ما باخدش عمر ومش عايزه اي حاجه تاني وهنزل 25 وهنزل كل وقتي فيه 
احس بالظلم في البلد دي عشان كل ام شهيد ومش عايزين اي طائفه من الطائف ولا اخوان مسلمين ولا سلفيين ولا اي حد يتكلم باسم باسم ام شهيد ولا حتى ابو الشهيد ابو الشهيد كان بيجيب فلوس بس الام دي هي اللي ربت وشالت وشافت راجل قدامها كده نزل يقول انا عايز حق مش عايزين حد يتكلم باسمنا مش عايزين اخوان المسلمين يخرجوا يقولوا في وسائل الاعلام احنا المشير يجي يتاسف ويقول لي اهالي الشهداء احنا متاسفين متاسفين عليها فرخة ماتت متاسفين احنا مش عايزين حد يتاسف لنا احنا عايزين زي ما ربنا قال ولكم في الحياه قصص نيا وللالبان والنفس بالنفس والدم بالدم بس هو ده في الكلام